Écoutez, il faut... Euh, nous sommes QRM. Nous venons jouer les Girondins de Bordeaux. Équipe qui était sur euh, quatre victoires consécutives. Équipe qui, qui a un budget, euh, par rapport à nous, astronomique. Qui prétend encore à, à aller chercher les playoffs. Non seulement on, on les a contrôlés défensivement, mais en plus, c'est nous qui avons les occasions franches, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Donc, euh, c'est un bon résultat, parce que je suis très fier de, de la prestation de mes garçons, mais j'ai beaucoup de regrets et, je, suis, et je, je ressens même de la frustration pour eux, parce que je pense qu'on on, on aurait pu repartir avec les trois points ce soir. Voilà. Mais on va pouvoir s'appuyer encore sur celui-là, voilà, parce que au fur et à mesure du match, on était de plus en plus dangereux. Et euh, après, il faut, faut, faut faire preuve de plus de justesse là sur des occasions aussi franches. Voilà. Bon, euh, Johnson leur a fait encore un exploit sur un face-à-face -face avec Camara. Euh, mais après, il y a d'autres situations. Celle de Camara, on prend un mi-temps, deuxième poteau. Euh, bon, euh, voilà. Il y a Kouli, Bali aussi, qui en a une très, très belle. Mais peu importe qui. Mais dans l'ensemble, on doit être plus juste dans le geste de finition. Voilà. Mais euh, franchement, euh, on a fait une prestation euh, euh, très intéressante. Je veux dire, on a respecté une équipe disciplinée qui a fermé les espaces, qui, euh, qui a agacé cette équipe bordelaise, je l'avais dit dans la semaine aussi. Il y a un type de jeu qu'ils n'aiment pas affronter. Euh, et puis ce soir, ils ont, ils ont été à court de solutions. Et je crois que c'est en partie dû à notre performance. Non mais dans, dans, le, dans leur camp, euh, je veux dire, euh, euh, avoir la possession dans ton camp, euh, si tu ne fais pas avancer le jeu, je veux dire, euh, eux ce qu'ils voulaient c'est nous aspirer, qu'on vienne essayer d'aller les chercher dans leur camp pour euh, peut-être euh, jouer derrière nous, je veux dire... Euh, euh, le ballon était tout le temps à 60-70 mètres de notre but, donc euh, voilà. Après, on savait qu'à un moment donné, eux, ils étaient, euh, eux pour eux, euh, Girondins de Bordeaux, faire 0-0 dans leur situation contre QRM, c'est un très mauvais résultat, pour le coup. Mais euh, c'était à eux de faire les choses pour, pour nous poser des problèmes. Et quand euh, ils sont venus un peu plus... On a récupéré des ballons et on leur a fait très, très mal sur des, sur des transitions. Et pas que, parce qu'il y a eu une ou deux situations, c'est pas sur des transitions, c'est sur des actions préparées. Donc voilà, mais nous, désolé, mais on a joué avec nos armes, hein, avec nos armes. Et je crois que euh, c'était pas mal quand même. C'était pas mal du tout. Euh, voilà. Mais on est frustré parce que... Euh, avec ce type de jeu, avec ce type de stratégie, on était venu chercher la victoire. Oui, ah ouais, je crois qu'on a, je crois qu'on a encore plus d'occasions nettes qu'à qu Annecy. Je crois qu'on a encore plus d'occasions nettes qu'à Annecy. Donc euh, voilà, on a des, Ahmad est un jeune joueur, il, il doit progresser dans ce secteur-là, voilà, mais. Mais je, je, je retiens quand même les courses, la, les attaques d'espace qu'il a fait, la prise de profondeur, sa générosité. Faut il faut qu'il continue, il va, il va être récompensé. Voilà. Donc, euh... Mais le résultat est frustrant, parce que je pense sincèrement qu'il a, a, y avait la place pour qu'on reparte avec les trois points. Donc je n'ai même pas regardé le résultat, on m'a dit qu'ils n'étaient pas favorables. Mais moi, je crois, je crois vraiment en cette équipe. Donc, euh, bien sûr, à la maison, euh, contre trois, euh, samedi, il faudra peut-être s'y prendre autrement, forcément. Mais euh, voilà, on, on devient vraiment une équipe très, très difficile à, à manœuvrer. Et euh, quand on est dans cette situation, euh, c'est quand même un, un bon point de départ. Justement, ça fait quatre clean sheets de suite euh, pour une équipe qui connaît beaucoup de buts euh, avant. C'est pas rien. Tu penses que le, le maintien passera par là par... Bah, C'était une des priorités euh, lors de mon arrivée. Et donc, euh, voilà, les joueurs ont bien manœuvré, mais on peut être amené à jouer à domicile euh, dans d'autres organisations. Mais il nous faudra toujours être, être solide, rien donner à l'adversaire. Et je suis persuadé que si à chaque match, on a autant d'occasions, les matchs ils vont se transformer plus souvent en, en victoire qu'en qu défaite. J'en suis convaincu, persuadé. Mais euh, voilà, je, je répète, hein, moi, je, 
je suis assez fier de, de la performance n'en déplaise à, à, à des bien pensants euh, du, du, du beau football mais moi je trouve que le, le beau jeu défensif euh, euh, contrarier un adversaire maîtriser l'espace, contrôler le jeu défensivement ça, ça fait partie aussi du, du foot, il n'y a pas qu'une manière de, de gagner un match et euh, on les a contrariés c'était l'idée, il nous a manqué juste un petit but ben, tout simplement parce qu'il euh, y a de la concurrence pour Sambou. Moi, ce n'est pas juste l'étiquette de, de la statistique des buts marqués. Il y a les performances. Sur notre dernière victoire à l'extérieur, Sambou était suspendu. Euh, les deux buteurs avaient été Kamara Koulibaly. Koulibaly est un garçon qui nous aimante les ballons, qui nous sert de point d'appui, qui garde le ballon. Et autour de lui, je veux un attaquant qui prend les espaces, qui a de la vitesse. Peut-être que cette paire-là, contre des adversaires qui, eux, pour le coup, nous attendront à nous, elle, elle aura à nouveau de l'avenir sur des espaces un peu plus réduits où peut-être Mamad est, est moins à l'aise. Mais pour ce coup-là, je, je trouvais que c'était la, la bonne option. C'est dur psychologiquement, on ne peut pas regarder les autres résultats, mais c'est dur psychologiquement ce, ce championnat où, où aujourd'hui c'est les équipes du bas qui gagnent plus que les équipes du haut. C'est ça, il faut de toute façon, on sait qu'il <coughs> faut une résistance mentale euh, euh, pour pouvoir aller au bout et y croire jusqu'au bout. Donc, euh, euh, mais bon, il euh, ne faut rien lâcher. Nous, quand je suis arrivé, j'ai dit ça se jouera peut-être le, le 17 mai lors de la réception de, de Saint-Etienne. Voilà. Donc euh, là, on réussit à être invaincu, mais bon, les victoires, les, les, comment les nuls ne nous font pas avancer comptablement. L'équipe progresse, mais euh, on ne gagne pas. Donc on a conscience de ça. On a conscience de ça. Euh, voilà, il va falloir euh, montrer encore des choses supplémentaires samedi lors de la réception de l'Estac, qui est une équipe. Euh, euh, voilà, qui, qui lutte aussi euh, avec nous pour, pour le maintien. Et euh, ben voilà, il faudra, faudra avoir cette capacité à marquer. Voilà, dans tous les cas, pour gagner, il faut marquer. Et euh, on était à un moment donné sur euh, euh, victoire, défaite, victoire. Comme je l'ai dit, euh, il vaut mieux euh, en perdre un de temps en temps, euh, régulièrement, et, 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 et gagner des matchs. Hein, parce qu'être invaincu d'image de rang en faisant match nul... Euh, ça n'a pas trop de, de sens et d'intérêt dans ce championnat. Donc, il nous faut retrouver la victoire. Mais je préfère euh, euh, devoir gagner en n'ayant qu'un but à marquer quand il y en a en 4 ou 5. Donc, euh, euh, voilà, il faut continuer à être solide et, et s'améliorer euh, dans la finition, dans le réalisme, dans la lucidité, euh, dans, la, dans la zone de finition.